வெல்கம் டு ட்ரேடிங் ரைடர் நான் உங்கள் தாமோதரன் இன்னைக்கு மார்னிங் லைவ் அனாலிசிஸில் நான் டைம் செக்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு குருடாயில் குருடாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம முதல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நேற்று சொல்லும்போது தெளிவாக சொன்னோம் மூணாயிரத்தி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி வந்து தொடர்கான மூமெண்ட்ஸ் தான் மார்க்கெட் வந்து இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தோம் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்ச் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து டச்சாக இருக்கான மூமெண்ட் தான் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு மூணாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் இல்லை இந்த ரேஞ்சில் அந்த எந்தெங்க வந்தாலும் பை அண்ட்ஸ் பை மட்டும் பண்ணுங்கள் செல் பண்ண வேண்டாம் செல்லுங்கிறது த்ரீ தௌசண்ட் கீழே வந்தால் மட்டும் தான் செல் அதுக்கு முன்னாண்ட குருடாயில் செல் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத வந்து நேற்று நம்ம மார்னிங்கில் வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்போ மூண்டில் தான் மூ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற ரேஞ்சையும் வந்து நம்ம வீக்லி கொடுத்துருந்த ரெசிடன்ஸ் லெவல் மூணாயிரத்தி நூறு த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு ஸோ அதை பிரேக் ஆகி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு இந்த மே இதுக்கு மேலேயே வந்து ரெசன்ஸுக்கு மேலேயே க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ ரீடெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கு அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடை வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மேலே இன்றைக்கி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் ஒரு பூம் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி ஓகே நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது இன்ட்ராடாக பண்ணும்போது நம்ம மறுபடியும் வந்து இதில் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கெபோவுக்கு மேலே ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது வரைக்கும் அதாவது இன்றைக்கி மூமெண்ட் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ரேஞ்சு தொட்டு ரிவர்ஸ் லா த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் வந்து ரிவர்ஸ் லாஞ்ச் அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு புல் பேக் மூமெண்ட் அதாவது ரெசன்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு புல் பேக் மூமெண்ட்டை அது கண்டினியூ பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கான சப்போர்ட் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு எயிட்டி அதாவது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி இந்த ரேஞ்ச் வரைக்குமே அதுக்கு சப்போர்ட் ஜோன் தான் ஸோ இதுக்குள்ளே அது எந்த இடத்துல வந்து ரிவர்ஸ் ஆனாலும் நம்ம ஒரு பை அண்ட் செல் தான் பண்ணி பை அண்ட் செல் தான் பண்ணணும் அவசரப்பட்டு செல் அண்ட் பை பண்ணக்கூடாது அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அதோடைய மூமெண்ட்ஸை புரிஞ்சு ட்ரேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் நம்ம அதோடைய மூமெண்ட்ஸ் பை மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறத போய் நம்ம ஒரு ஹை கிடச்சிச்சுன்னு செல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற எதிர்மறையான ட்ரேடிங் மெத்தடு ஆப்போசிட் ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ட்ரேடிங் ஸ்டைலில் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அதோடய டைமிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லாங் டைமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை புரிஞ்சு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மார்னிங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸே வந்து ஒரு பின் பார் வருது இதே பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பைக்கான ஒரு கான்செப்ட் வந்து உறுதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து உறுதிப்படுத்துது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது இதுக்கான மூமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ஹையோ இப்போ இந்த இடத்துலேயே நம்ம பை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதுதான் அதுக்கான ஸ்டாப்லாஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போயே பை பண்ணி ஸ்டாப்லாஸ் போட்டு வைக்கணும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ரீடெஸ்ட் கிடச்சாலும் இதிலிருந்து ஒரு ரீடெஸ்ட் கிடச்சாலும் நம்ம வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி இந்த ரெண்டு ரேஞ்சில் எங்கே ரீடெஸ்ட் கிடச்சாலும் எடுத்து அந்த அந்த இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டியில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சு ஒரு மூமெண்ட் எடுங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சை வரைக்கும் அது தொடர்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம தொடக்கத்துலேருந்தே சொல்லிக்கிட்டுருக்குறோம் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸாக வந்து இந்த ரேஞ்ச் தொடர்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு ஸோ அதனால் அதில் கிடைக்கிற பையை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் செல்லை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ட்ரெண்ட் அப்பில் இருக்கும்போது செல்லை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டஃப்பானதாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கான மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு புல் பேக் அதாவது இதில் வந்து ஒரு மூமெண்ட் டச்சை ரிவர்ஸில் வர ஃபஸ்ட்டு புல் பேக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை வந்து இதுக்கு கீழே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி கீழே ட்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் உடனே எந்த ஒரு
க்ரூட் ஆயிலுக்கான மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிக்கல் காப்பர் இதெல்லாம் வந்து போன வீக்லி கொடுத்த லெவலை இப்போ தான் வந்து பிரேக் ஆகி ட்ரேட் ஆகுது எல்லாமே ஒரு அப் மூமெண்டில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் அதுக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஒரு செல்லிங் மூமெண்டில் இருக்குது பையிங்கான மூமெண்ட் ஒன்றும் வரல அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தோம் பட் நமக்கு ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு ட்ரெண்ட் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரடு டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மீடியம் டேம் அதாவது வந்து நாம் வந்து ஒரு ஹை டைம் ஃப்ரே பார்க்குறோம் வீக்லியில் அது டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டெய்லியிலும் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ அவரில் இல்லை இடையில் இடையில் ஒரு சின்ன ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகும் சே சரி அப்படி சேஞ்ச் ஆன ட்ரெண்டில் நாம் வந்து எப்படி ட்ரேட் பண்ணலான்னா அந்த மாதிரி இடங்களில் தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒரு இடத்துல செல் எடுத்துருக்கூடாது அதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கான ரெசிடன்ட் ஜோன் வரும்போது செல் எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இடையிலே நம்ம செல் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து நமக்கு வந்து பெரிய ரிட்டர்ன் கிடைக்காது இப்போ இந்த ஸ்விங் ஐக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்விங் ஐயை தாண்டி அடுத்த ரெசிடன்ட் ஜோன் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு இருபது டச் ஆகிறக்கான மூமெண்ட் தான் இப்போ இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம போய் இந்த இடத்துல செல் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த கையெல்லாம் வைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லாஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இடங்களை வந்து நம்ம வந்து எந்த ஏரியா ட்ரேடிங்கான ஏரியா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கான ரெசிடன்ட் ஜோனில் எந்த ஏரியா ட்ரேடிங்கான ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெசிடன்ட் சேனல் லைன் நூற்றி இருபத்தி ஏழு இருபதில் இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடைச்சா நாம் ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் இன்ட்ரடைவ் கார் இன்ட்ரடைவ் கார் செல் அண்ட் பை இன் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த ஒன் ருபீஸ்க்குள்ளே நமக்கான ஒரு செல்லிங் ரிவர்ஸில் கிடச்சா நம்ம செல் அண்ட் பை பண்ணி நாம் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்விங்கில் வந்து ஷார்ட்டமாக வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ பிரேக் ஆகிறப்ப இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு பார்க்கும்போது ஒரு பை மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கான க்ரியேட்டிவ் நடக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இதுக்கு மேல் இருந்தால் நம்ம இந்த ஏரியாவில் வரைக்கும் செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் நமக்கு ஒருவேளை டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த சப்போர்ட்டை வந்து மறுபடியும் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு டூ ஸ்விங் கொடுத்தா மட்டும் நீங்கள் செல் எடுங்க அதாவது வந்து ஒரு டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு அப் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு டவுன் கொடுத்து இதே ஏரியாவில் மறுபடியும் ஒரு அப் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு டவுன் ஒரு ஷூ ஸ்விங் லோ லோ வந்து கிரியேட் ஆனால் மட்டும் செல் எடுங்க இந்த இடத்துலேருந்து அடுத்த லெவல் போகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்த காலத்தில் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு செல் எடுத்துடாதீங்க ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ப்ரைஸ் வந்து எப்படி மூமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த மூமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் எடுத்து பழகுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம வந்து நேச்சுரல் கேஸில் வந்து இது வந்து டூ ஸ்விங் கிடச்சா நம்ம செல்லணும் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த ரேஞ்சில் நமக்கு வந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சா நம்ம செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடைப்படத்தரத்துலலாம் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம நிறைய ட்ரேடிங்கில் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ரெசன்ஸ்லேயே ஒரு சப்போர்ட்டில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இடை இடைத்தரத்தை வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்கேல்ப்ராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அதில் வந்து ஒரு ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் நார்மலாக வந்து நீங்கள் ஒரு பொஷனும் வாங்கி வச்சு ரொம்ப டைமிங் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து பொருந்தி வராது நம்ம குருடாயிலுக்கும் நேச்சுரலுக்காக சொல்லியிருக்கோம் நார்மல் மற்ற உங்களுக்கு ஜிங்கு லிட்டு இதெல்லாம் நம்ம வீக்லிக்கான கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீக்லிக்கான மூமெண்ட்டே இந்த வாரங்களில் தான் நடந்துகிட்ருக்குது வெயிட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பாருங்க இந்த வீக்லிக்கான மூமெண்ட்டே இந்த வாரங்களில் தான் நடந்துகிட்ருக்குது நூற்றி எழுபத்தி நாலு ஐம்பது பிரேக் ஆனால் தான் அடுத்தடுத்த லெவலில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தஞ்சு இந்த ரேஞ்சை வந்து மார்க்கெட்டு டச் ஆர்க்கான மூமெண்ட்டில் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே கீழே மார்க்கெட் இந்த பிரேக் ஆகும் போதே சொன்னோம் அட
ட்ரேட் பண்ணணும் எந்த ப்ராடக்ட்டில் இப்போ செல்லுன்னு பை பண்ணுறது அவ்வளோ சாதகமாக இல்லை ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது லெட்டு லெட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அடுத்த லெவலுக்கு தான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கு நம்ம அடுத்த லெவல் சொன்னது நூற்றி ஐம்பது புள்ளி எண்பது இந்த ரேஞ்சை வந்து டச்சருக்கான மூவ்மெண்ட் தான் இப்போ கொடுத்துருக்கு ஒரு அப்ட்ரெண்ட் லைன் கரெக்ஷன் வந்திருக்கு அந்த அப்ட்ரெண்ட் லைன் கரெக்ஷனில் ட்ரீ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்குது இப்போ இந்த ஹை மேலே ட்ரேட் ஆகும்போது அடுத்த ஒரு டூ ருபீஸுங்கிறது சாதாரண மாதிரி ட்ரேடாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்னென்ன மூவ்மெண்ட் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு ட்ரேடிங் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கும் போதே சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய காப்பர் வந்து இதுக்கு மேலேயே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தால் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் லைன் மூவ்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெசன்ஸாக கொடுத்துருந்தது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல்லையும் வந்து மார்க்கெட்டில் அது பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரெசன்ஸ் ஏரியா ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஃபோர் இது ரெசன்ஸ் ஜோன் இந்த ஏரியா வரைக்கும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் நடக்கலாம் ஸோ அவசரப்பட்டு நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி வந்து செல் என்ட்ரி வந்து ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து ஒரு ட்ரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு பர்சனல் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டாம் ஹை ரிஸ்கில் வந்து பர்சனல் கேரி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூமெண்ட்டில் உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து லாஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் தெளிவாக நின்று நிதானமாக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வியாபார முறையில் பின்பற்றுங்க அப்போ தான் ஒரு சக்ஸஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சரி நம்ம இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அடுத்து தான் நிப்டி அண்ட் பேங்க் நிப்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்றைக்கி ப்ரீ மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் ஓப்பனிங்லே வந்து ஒரு எழுபது பாயிண்ட் வந்து கேப் அப்போ ஓப்பனாக போகுது சரி ஓப்பனாக ஓப்பன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் நிப்டி பேங்க் நிப்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் பக்கம் வந்து மேலே ஓப்பனாக இருக்கான ப்ரீ மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி எடுக்கலாம் அதுக்கான முதல்ல நெப்டிக்கான ரிவர்சல் பாயிண்ட் கீழே பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஒரு பை டென்டில் தான் இருக்குது பை டென்டில் இருக்கும்போது நம்ம முதல்ல வந்து சொல்கிறோம் பை டென்டில் பைக்கான ஏரியா வரும்போது ட்ரேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஒரு சேஃபாக இருக்கும் செல் எல்லாம் செல்லுக்கான ரிஸ்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப அது ரிஸ்கியான ஒன்றா போயிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கான பைக்கான ஏரியான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டென் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் நமக்கான பையிங் ஏரியா இப்போ இந்த லெவலில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் பை கொடுத்தது அப்படின்னாலும் நாம் எடுத்து ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணலாம் இன்ட்ரா ட்ரேடராக நாம் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதை அதையும் பிரேக் ஆகுது அப்போ இதிலிருந்து இதிலிருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் பக்கம் பிரேக் ஆகுது ஏன் நம்ம வந்து செல்லுன்னு பை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயுமே ட்ரெண்டுக்கு எகையான ட்ரேட் பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க ட்ரெண்டுக்கு எகையான முயற்சி பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம எவிலாஸ் சந்திக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும் ட்ரெண்டுக்கு எகையான யூஸ் பண்ணும்போது அது தன்னுடைய ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு டெக்னிக்கலாக வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் டெக்னிக்கலாக ட்ரேட் பண்ணுற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் ஆகட்டும் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு டார்கெட் ஆகட்டும் அந்த ரூல்ஸை அது ஃபாலோ ஆகாது இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு செல் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது இந்த இடத்துலையே வந்து கூட திரும்பி ரிவர்ஸ் ஆகிடலாம் அப்போது நான் இந்த இடத்துல நான் செல் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா திரும்பி எனக்கு நான் ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப ஹையில் வச்சுருந்தாலும் ட்ரிகராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்ட் அப்ட்ரெண்டில் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டில் கிடச்சா பை எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நேற்று நாம் சொல்லியிருந்தோம் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு டவுன் கொடுத்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுக்கும் அந்த ரிவர்சல் இருந்து நம்ம பை எடுத்துகிட்டு ஸ்விங் லோவே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் ஒரு நல்ல மூமெண்ட் அப்படியே ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு நல்ல மூமெண்ட் க்ரியேட் ஆகி போயிருக்கு ஸோ அப்ட்ரெண்டில் வந்து ரொம்ப மூமெண்ட் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து வெயிட் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு அப்ட்ரெண்டாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் இந்த லோ கீழே வரல ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங் லோவே அது பிரேக் ஆகலை ஸோ அதை பிரேக் ஆகி டவுன் ஆகி மறுபடியும் ஒரு ஸ்விங் பிரேக் ஆகும்போது அதை ட்ரெண்டே வந்து நார்ம் ஒரு ஷார்ட் டவுன் ட்ரெண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து 
இது ரெசன்ஸ் ஏரியா நமக்கு இதுக்கு மேல வந்து பிரேக் ஆகி ட்ரேட் ஆகும் பட்சத்தில் நமக்கு இதுக்கு மேலேயும் பிரேக் ஆகி ட்ரேட் ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அதிக வச்சு மூவ்மெண்ட் இருக்கலாம் ஸோ இதான் இதுக்கான ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கலாம் அப்போ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஓப்பனாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசன் ஜோனில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓப்பன் ஆகி அங்கேருந்து அடுத்த ஜோன்குள்ளாரே ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட் கொடுத்துருக்கு நாம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் என்ன ட்ரேடிங் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் எப்படி எப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்றா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோடைய ஸ்கேல்பிங்கில் கூட கொஞ்சம் சொல்லியிருப்போம் அட்வான்ஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜோட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு ட்ரெண்டை க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த ட்ரெண்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு டவுன் கொடுக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே எல்லோரும் மார்னிங்கில் வந்து ஒரு ஹையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செல்லுக்கு செல்லு செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் அங்கேருந்து அப்படியே அது ரிவர்ஸில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி செல்லுக்கு பதிலாக இது மறுபடியும் இங்கே டவுன் ஆகும்போது நாம் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்கேல்ப்ராவோ இல்லை ஒரு இன்ட்ராட்ரோ ஒரு மீடியமான ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி இடங்களில் ஒரு அப்ட்ரெண்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ இது மட்டும்தான் அதில் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சரியான வாய்ப்பு இப்போ இந்த மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு செல்லிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மார்க்கெட் அப் கொடுக்கும்போது நம்மளோட ஸ்டாப்லாஸ் பாருங்க எங்கே இருக்கு நீங்கள் இங்கே செல் பண்ணுற ஏரியா இங்கே அதோடய ஸ்டாப்லாஸ் ஏரியா இங்கே ஸோ இதனால் உங்களால் வந்து இவ்வளவு ஏரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாப்லாஸை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது அது ஹெவி லாஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்மால் இன்வெஸ்ட் ட்ரேடர் சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வேர்ல்டு மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டவ் ஜோன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அது நேரத்தில் வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மீடியமான நியூட்ரல் இருக்குது ஏசியன் மார்க்கெட் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது நம்ம மார்க்கெட்டில் சொல்லவே வேண்டாம் நல்லாவே வந்து சாங் புல்லிஸான ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது கொரோனா வைரஸ்க்கான வேக்சின் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து சோதனை அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு மூவ் ஆகிறதுனால வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே இடைப்பட்ட தரத்தில் வந்து நம்ம வந்து செல்லுங்கிற கான்செப்டுக்கு போக வேண்டாம் மார்க்கெட்டில் செல்லுங்கிறது எப்பயுமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரு சார்ட்லேயே க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நம்ம செல்லுக்கான கான்செப்டுக்கு போகணும் இல்லைன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஃபிஃபோர் ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டில் இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரிவர்சல் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம் விவோ ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டூ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு வேளை நமக்கு வந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சிது அப்படின்னாலும் இங்கே இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் நமக்கு ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சின்னா நம்ம ஒரு பைக்கான கான்செப்ட் பார்ப்போம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ராஃபிட் புக்கிங்காக வந்து ஒரு ஹையிலிருந்து டவுன் ஆகிறது வந்து ஒரு நார்மல் நெப்டிலேயும் அதே மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு நெப்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பைக் கொடுத்துருக்கு இது ரியலாக அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சு எஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனி நமக்கு இதில் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க பார்க்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஸ்பைக் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒரு செல்லிங் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்கை வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் வந்து அவங்க புக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த தடவை வரைக்கும் செல் பண்ணி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது பையாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ட்ரேடிங் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக ட்ரேட் பண்ணணும் நார்மல் இன்ட்ரா ட்ரேடர் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஸ்பை கொடுத்துருக்கு இதுக்கான பாருங்கள் எல்லா சப்போர்ட் ரெசன்ஸும் எல்லா ஏரியாவிலையும் அவங்களுக்கான ஒரு ரிவர்ஸில் கிடைக்கும்போது அவங்க பைக்கான கான்செப்டாக தான் அதை யோசிக்கிறாங்க ஒரு ஒன் மினிட்டில் வந்து இது வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்குது ஏன்னா நமக்க
என்எஸ் இந்தியா பார்த்துருவோம் என்எஸ் இந்தியாவில் வந்து அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு நியூட்ரல் ஃபார்மேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஒரு ரிவர்சல் வந்து நம்ம கிடச்சதுன்னா ஸ்மால் ரிஸ்க்கில் ஏதாவது ரிவர்சல் கிடச்சா செல்கான ஐடியா பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் செல்கான ஐடியாவை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல அது பைக் கிடச்சிது அப்படின்னா நமக்கான சப்போர்ட் ஏரியாவில் பைக் கிடைக்கும் போது பை அண்ட் செல் பண்ணுறது பெட்டர் அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் பார்க்கும்போது நமக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டிக்ளைன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அன்சேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு டிக்ளைன் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இன்றைக்கான மோ மார்க்கெட் பா மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சப்போர்ட் சப்போர்ட்டை நோக்கி அதிகமாக ட்ராவலாக இருக்கான மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹை மறுபடியும் இந்த ஹைக்கு மேலே போய் ஒரு மார்க்கெட் இப்போ நம்ம வந்து பயங்கர கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா மறுபடியும் இந்த ஹைக்கு மேலே அதாவது பதினோராயிரத்தி லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பைக் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்தது ஒரு அப் மூமெண்ட் பைக்காக நம்ம எடுக்கணும் ரீடெஸ்ட் அதுவும் வந்து ரீடெஸ்ட் வந்து மேலே வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்ச அப்புறம் பை எடுக்கலாம் இல்லை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருந்து மாதிரி இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு பைக் கிடைக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அந்த ரேஞ்சும் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போது நடந்துட்டு இருக்கிற ட்ரேடிங் மெத்தடிலேருந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இப்படி இப்போ இறங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஏ இது வந்து மூமெண்ட் மேலே கொடுத்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் இங்கே ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்னதான ஒரு ஸ்மால் ரிஸ்க் ஸோ அப்ட்ரெண்டில் செல் எடுக்கக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு ஸ்மால் ரிஸ்க் இந்த இடங்களில் நமக்கு எதாவது ரிவர்சல் கிடைச்சா ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அந்த இடத்துலையும் கூட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து செவன் செவன் செகண்ட் ஸ்விங்கில் வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா இன்னும் நல்லா ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அடுத்த சப்போர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு டார்கெட்டை புக் பண்ணால் போதும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செல்கான கான்செப்டும் கூட்டு இல்லைன்னா ஃப்ரீ பண்ணி ஃப்ரீ மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி நாலோ பதினோராயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி லெவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு ரேஞ்ச் வந்தால் பை பண்ணுறக்கான மைண்ட் செட்டில் இருங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சின்னா இப்போ லெவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து உங்கள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் அப் பை ட்ரெண்டில் நீங்கள் பைக்கான கான்செப்ட்லேயே இருங்க செல்கான வந்து ரிஸ்க் நான் சொன்னது வந்து இது வந்து செவன் செகண்ட் சிங்கில் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதாவது வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு ரிவர்சல் மறுபடியும் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் இந்த செகண்ட் சிங்கில் எடுக்கும்போது மட்டும்தான் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்கான பை செல்லர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து செல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கான ஸ்டாப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹையில் இருக்குது அதனால் அதை புரிஞ்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆசைப்பட்டு செல் என்ட்ரிக்கு போக வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஸ்விங் கிடச்சிது அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்விங்கோட ஹையை வந்து ஸ்டாப்லாஸாக வச்சு ஒரு செல்கான ஐடியா பண்ணி பாருங்கள் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஹைக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்ச அப்புறம் பை எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி இந்த ரேஞ்சை வந்து டச் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே ரிவர்சல் கிடச்சாலோ இல்லை லெவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் ரிவர்சல் இல்லை டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் ரிவர்சல் எங்கேயாவது ரிவர்சல் இந்த மூணு லெவலில் கிடைக்கும் போது ரிவர்சல் பாயிண்டாக பயன்படுத்துனா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்றா இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு இடங்களையும் வந்து அவசரப்பட்டு ட்ரேட் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் நம்மளோட மைண்ட் செட்டுக்கு தயவு செஞ்சு ட்ரேட் பண்ணாதீங்க உங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேடிங்காக ஒரு ஒரு சாட்டாக என்ன அதோடைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ரெண்டு லெவலாக ட்ரேட் ஆச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு லெவல் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு லெவல் ட்ரேட் ஆச்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் லெவலுக்கு கீழே தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் லெவலுக்கு கீழே ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து டவுன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதே இடத்துல மறுபடியும் அகைன் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து டவுன் ஆச்சுன்னா இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன
அப்போ வர்ற ஸ்விங் ஐயில் என்ன டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸோ இல்லை ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸோ இல்லை டென் பாயிண்ட்ஸோ என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம ஒரு ஸ்டாப் லாஸாக போட்டு ரிஸ்க் எடுத்து பார்த்துட்டு எக்ஸிட் ஆகிடணும் என்ன காரணம் சொல்லியிருக்கேன் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டிங்கிறது நேற்றோட ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரேடு ட்ரேட் ஆகிருக்குது ஒரு ரெண்டு செக்ஷனாக ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு சப்போர்ட்டாக அப்போ இது வந்து இன்றைக்கி இது வந்து ஒரு ரெஸ்டான ரெசன்ஸ் ஏரியாவாக செயல்படும் ஓ லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி இதை நீங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் ஒன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் ஹை லெவலில் ட்ரேட் ஆகும்போது ஒன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் தான் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நேரங்களில் ரிவர்சல் பயன்படுத்துங்க என்ட்ரிக்கு ஒன் மினிட்ஸ் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரிவர்சல் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இது மறுபடியும் இறங்கி மறுபடியும் ஏறி ஒரு ரிவர்சல் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஸ்விங்கில் என்ன ஹை லோ இருக்கோ அதை மட்டும் ஒரு ஒரு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து ஒரு செல் எடுத்து இந்த சப்போர்ட் ஏரியா வந்தால் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட்ஸை மட்டும் இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே ரீடெஸ்ட் ஆகி இது மூவ்மெண்ட்டு மேலே போனால் நம்ம பைக்கான கான்செப்ட் பார்ப்போம் அடுத்து பேங்க் நிப்டி பார்ப்போம் நம்மளுடைய லைவ் அனலைஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்க்குற இந்த மார்க்கெட் அனலைஸ் லைவாக இல்லாமல் மார்க்கெட் அனலைஸ் மறுபடியும் வந்து வீடியோ அப்லோட் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் மினிட்ஸில் நமக்கான ஒரு ஸ்விங் இப்போ இது வந்து இது பிரேக் ஆகிருக்கு இது செகண்ட் டைம் ஏறி வந்து இதுக்கு முன்னாண்டு ரிவர்ஸில் ஆகும்போது நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செல் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆனால் வந்து இதோடைய சப்போர்ட் ஏரியாக்கே வந்துருச்சு பேங்க் நிப்டியோடைய சப்போர்ட் ஜோனுக்கே வந்துருச்சு அதாவது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி இதெல்லாம் இதுக்கு சப்போர்ட் ஜோன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் இங்கே வந்து ஷார்ட் செல்லு நினச்சிட்டு உள்ள வந்து என்ட்ரி ஆகி செல் பண்ணிடாதீங்க அதையும் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்குதுன்னா ஷார்ட் செல்லு நினச்சி செல் பண்ண வேண்டாம் நாங்கள் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து எகைனா திரும்பும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிஸ்க் கிடச்சா செல் பண்ணி நம்ம ஒரு சப்போர்ட் ஏரியா ஒன்று டச் ஆகல அந்த சப்போர்ட் ஏரியாவிலையோ இல்லை சப்போர்ட் ஏரியா கீழே இருக்கிற ஜோன்லேயோ சப்போர்ட் ஜோன்லேயோ இந்த ரெண்டு ஏரியாவிலே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் இல்லைன்னா ஓவராலாக லோ தான் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகி செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது ரியல் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஹையில் இருக்குது இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஸ்டேட் பண்ண முடியாது அதுக்காக இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த லோ கீழே செல் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஹையே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப் லாஸாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஒரு சின்ன ரிஸ்க் தான் எடுக்கணும் ட்ரெண்டு வந்து பையில் இருக்கும்போது செல் போகிறோம்னா நம்மளுடைய டார்கெட் ஆகட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகட்டும் சின்னதாக இருந்தால் ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கணும் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணி பைக்கான ஏரியா வந்ததுக்கப்புறமே நம்ம பை பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதில் இந்தியா விக்ஸை வந்து நம்ம வந்து முதல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப கவனமாக இந்தியா விக்ஸ் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்தியா விக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆனால் மார்க்கெட் வந்து மைனஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மைனஸ் ஆனால் நம்ம மார்க்கெட் வந்து ப்ளஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியா விக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகுது ப்ளஸ் ஆகும்போது நம்ம மார்க்கெட் மைனஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரேடிங் செட்டப் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இந்தியா விக்ஸையும் வந்து அதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ணி வச்சுடணும் ஆட் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நட என்ன மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாத ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கிறது ஒரு பெரிய பின் பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோஜி ஒரு சின்னதாக வந்துருக்கிற ஒரு டோஜி இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னை பைக்கான கான்செப்டை யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஒவ்வொரு ஹேண்டில் செக்ஸு ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் அது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் நம்ம தொடக்கத்துலேருந்தே சொல்கிறோம் மார்க்கெட் வந்து ஒவ்வொரு கேண்டில் சிக்ஸோட மூமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அது என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக பு
ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம இந்த ஹைக்கு மேலே போனால் மட்டும் இனி ஃப்ரெஷ் பை பற்றி யோசிப்போம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கான இந்த ஏரியாவில் ரிவர்ஸில் ஆனால் பைக்காக யோசிப்போம் இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்கிறப்ப அது செகண்ட் ஸ்விங் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு செகண்ட் ஸ்விங் கிடச்சா மட்டும் நீங்கள் செல் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே அதில் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடி நீங்கள் வெயிலாக வந்து அடிக்கடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய வேர்ல்டு மார்க்கெட்டை வந்து நீங்களோட ட்ரேடிங் செட்டப்பில் வச்சுக்கோங்க அதோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது டவ் ஜோனோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் ஏன்னா மற்ற மார்க்கெட் வந்து நல்ல புல்யூஸ் ஆகும்போது நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறத விட்டு நீங்கள் சப்போர்ட்லாம் சொன்ன மாதிரி மேலே ரீடெஸ்ட் பண்ணாலோ இல்லை கீழே வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது நேரத்தில் அட்வான்ஸ் டிக்ளைனே வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து நமக்கான டிக்ளைன் அதிகமாகுது அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டாக்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகுது அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுக்குறதுக்காக அவங்க விட போகிறதில்ல மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லெவலை தான் சொல்கிறோம் இதை ஹை பார்த்திங்கன்னா நாற்பது அதாவது லெவன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்னா ஒன் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி இது அதுக்கு வந்து செகண்ட் ரிவர்சல் ஸோ இந்த லோவுக்கு கீழே நமக்கு வந்து ஒரு செல் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம இந்த லோவுக்கு கீழே வந்து ஒரு செல் என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஸ்கேல்பராக பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சின்ன ரிஸ்க் மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஷனை வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்டர்ன் வந்து சா கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்னுடைய ஃபார்மேஷன் வந்து க்ளீராக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் ஃபார்மேஷனுடைய பேட்டர்ன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஷேடாக வந்து நமக்கான பையருக்கான கான்செப்ட் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் தெளிவுபடுத்துது நம்ம இது கடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் நல்ல ஒரு பேரியஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தா இது வந்து இன்னும் நல்லா வேகமாக இறங்கும் இப்போ ஒரு மீடியமான மூமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லுது இப்போ இந்த ஹை தான் நமக்கு வந்து ஒரு மூமெண்டாக இருக்கும் அதே வந்து நம்ம வந்து இந்த 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 பேரியஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு இருந்துருது அப்படின்னா இன்னும் நல்லா மூமெண்ட் டவுனாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் நமக்கான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் பெரிய லெவல் க்ரியேட் ஆகலை இது அதுதான் இந்த கேண்டில் சிக்ஸோடைய ஃபார்மேஷன் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ஸ்பின்னிங் டாப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது லோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேரிஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி அந்த லோ பிரேக் ஆகும்போது அடுத்த செல் வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல செல்லிங் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக க்ரியேட் ஆகிறக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம செல் பண்ணுற கான்செப்டில் இருக்கிறவங்களுக்காக தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பை இல்லை நம்ம செல் பண்ணுற கான்செப்ட் இல்லை நம்மளுடைய நம்ம ஸ்கேல்பர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி நமக்கான ஒரு ஏரியா கிடைக்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒரு என்ட்ரி எடுக்கலாம் இப்போ ஸ்கேல்பராக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு நமக்கு பார்க்கும்போது ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸை வச்சு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங்கு என்ட்ரி எடுப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஏரியாக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ்க்கான ஒரு மூமெண்ட்ஸில் ஸ்கேல்பராக இருந்தால் இப்போ என்ட்ரி எடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த லோ கீழே மறுபடியும் அந்த லோ பிரேக் ஆகும்போது ஒரு என்ட்ரி எடுப்பாங்க அந்த மூமெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதில் என்ன ப்ராஃபிட் பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து லோ பிரேக் ஆனால் நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் இந்த லோ பிரேக் ஆகும்போது எடுக்கிறோம் இப்போ எடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டவுன் இப்போ நம்ம அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் சொல்கிறோம் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கான ஸ்கேல்பருக்கான ஒரு என்ட்ரி ஏரியாவாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஜம்ப் எப்படி ஆகுதுன்னு இதுதான் ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடிங்க்கான சொன்னேன் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அடுத்த சப்போர்ட் ஜோன் வரைக்கும் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு செல்லராக இருக்கணும்னா வெயிட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி வரும்போது எடுத்து பத்தாயிரத்தி பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்த ரேஞ்ச் வரும்போது நம்ம அதை க்ளோ
ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள் இதுக்கு தான் ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடிங் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துக்குள்ளேருந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ராஃபிட் புக் புக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரிஸ்க் ஒன்றும் இருக்காது இதே ஸ்கேல்பிங்கு நாம் சொல்லியிருந்தோம் இந்த செகண்ட் ஸ்விங்கில் வந்து செல் எடுங்க இந்த பார் கீழே இந்த பாரில் எடுக்காமல் இந்த பார் கீழே எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பில் மட்டும் பயன்படுத்துங்க அதனால தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்விங்கான ஒரு சின்ன என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடிங் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்கேல்பிங்கான ஒரு மூமெண்ட் சொன்னோம் இப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லோ பிரேக் ஆனதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து டவுன் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸுங்கிறது நம்ம ஆப்ஷனில் எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக ஒரு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நீங்கள் லார்ஜ் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரேட் பண்ணி இருந்தோம்னா ஈஸியாக ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுகள் இதைக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த நியர் பையாக போய் செல் எடுக்க கூடாது இப்போ ல பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கான சப்போ நம்ம ரிவர்சல் ஜோன் சொன்ன பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி நாலுங்கிற ஏரியா வருது நியர் பையாக வரும்போது நம்ம அந்த என்ட்ரி எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணணும் மறுபடியும் ஒரு ரிவர்ஸில் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ரிவர்சல் கிடச்சனா பை அண்ட் செல் கிடச்சனாலும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எப்படி பை செ இந்த ரிவர்சல் கேண்டல் சிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் நாம் அதில் ஒரு பை எடுக்கணும் அவசரப்பட்டு நம்ம அதில் பை எடுக்கக்கூடாது நமக்கான பை ஏரியா அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ஹையில் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோடைய லோவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் அதில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பக்கம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தோம் அதோடய டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வெறும் டூ மினிட்ஸ் வெறும் டூ மினிட்ஸில் நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒரு என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் ஸோ அதோடைய ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டை நான் அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம எப்படி ஒரு என்ட்ரி எடுத்தோம் இதான் நம்ம ஒரு ஸ்கேல்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஒன் லாட் வந்து உங்களுக்காகவே வந்து ஸ்கேல்பிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நாட்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ அதுக்கு அப்லோடுக்காக என்ட்ரி எடுத்துட்ருக்குறோம் இப்போ வந்து ஒரு செல் செல்லிங் என்ட்ரி அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள எக்ஸிட் ஆகுறது பெட்டர் இதே நம்ம பை எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் லாட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்திருப்போம் பட் ஆனால் நம்ம எடுத்து வந்து ஒரு செல் என்ட்ரிங்கிறதுனால நம்ம வந்து லாட் வந்து குவான்டி வந்து எப்பயுமே வந்து ஆப்போசிட்டில் போகும்போது ட்ரெண்டு கேக்கேனா போகும்போது ரொம்ப லாட் சைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹையில் இருக்கு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல எல்லாம் செல் பண்ணக்கூடாது நம்ம செல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓவரால் அது வந்து பெரிய ரிஸ்காக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம இப்போ எடுத்த என்ட்ரி பார்ப்போம் என்ன டைமிங் என்ன அப்படிங்கிறத இது நம்மளோட இன்னொரு மொபைல் நம்பருக்கே வந்து ஏன்னா நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து லைவ் வர்றதுனால நம்ம வந்து அதே சிஸ்டத்துலேயே வந்து நம்ம இந்த என்ட்ரி பண்ண எக்ஸிட் பண்ண முடியாது ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க ஏன் வந்து ஒரு ஸ்கேல்பிங் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ரிஸ்க்கு நம்ம என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிட்டோம்
இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து நின்று ஸ்லோவாக நம்ம வந்து அந்த எக்ஸிட் ஆகிடணும் அந்த ரேஞ்சுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அது ஒரு ரிஸ்காக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம லைவ் அனாலிசிஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் நம்மளும் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் நம்ம முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைவ் ட்ரேடிங் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம நம்ம ஸ்விங் ட்ரேட் ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளோட மூமெண்ட்டில் வந்து ஸ்விங் ட்ரேட் ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்து பொர்ஷனல் ட்ரேடாகவும் நம்ம நிறைய ஸ்டாக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணும்போதோ நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும்போதோ கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு என்ட்ரி வந்து ஏன் அந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் ஸ்விங்கில் வந்து ஒரு ஸ்கேல்பரை எடுக்கலாம் ஏன் ஸ்கேல்பர் வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சிருவோம் எப்படிங்கிறத காமிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் செவன் செகண்ட் ஸ்விங்கில் வந்து நம்ம செல் பண்ணலாம் சொன்னோம் செல் பண்ணால் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுத்து நம்ம அதில் இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதான் வந்து நம்மளுடைய கிளைம் கோடு ஒன்று சேமே தான் ஒம்பது மணி புள்ளி முப்பத்தி ஆறு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் நைன் தேர்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் ஒரு என்ட்ரி எடுத்துருக்குறோம் பத்தாயிரத்தி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் காலை வந்து நம்ம செல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடைய ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே இருக்கோம் உங்களுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் போகும்போது நம்ம அதிலே சொல்லியிருந்தால் லோ நம்மளுடைய லோ குவாலிட்டியில் தான் போகணும் நேரத்தில் அதிக லாட்டில் எடுத்து எடுத்து பண்ணக்கூடாது தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்று இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு நாம் கவர் பண்ணிட்டோம் பாருங்க இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்று இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் வெறும் வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ செகண்டில் வந்து நாம் த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பாருங்கள் ஒரு மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சப்போர்ட்டை ரீச் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பட் நாம் அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்கேல்பராக இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரா ட்ரேடராக இருந்தோம்னா இது வந்து அப் ட்ரெண்ட் இந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் கூட ஒரு பூம் மூமெண்ட் மேலே கொடுக்கலாம் அப்போ நம்ம லாஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் ஸ்கேல்பராக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இதே வந்து டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபைவ்லேருந்து டென் லாட்ஸ் வந்து சாதாரணமாக நம்ம என்ட்ரி கொடுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏன் வந்து சிங்கிள் லாட் மட்டும் கொடுக்குறோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செகண்ட் சிங்கிளில் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லியிருந்தோம் ஒன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் செகண்ட் சிங்கிளில் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஏன் ஃபஸ்ட் சிங்கிளே வந்து பண்ண வேண்டாம்னா மறுபடியும் செல்ல தன்னை ஒன்று கண்ட்ரோல் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படி எடுத்தாங்கன்னா அவங்க மூமெண்ட்லேயே ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வந்துடணும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்கேல் பரவாயும் சொல்கிறோம் ஒரு இன்ட்ராடே வந்து எகைனாக போகும்போது இந்த லாய் வந்துடலாம் இப்போ மறுபடியும் வந்து ஹை பிரேக் ஆகி ட்ரேட் ஆனாலும் நமக்கு லாஸ் கிடையாது ஸோ நமக்கு பைக்கான கான்செப்ட் ஏரியா வரும்போது குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் எகைனாக ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குவாலிட்டி குறைக்கணும் மார்க்கெட்டினுடைய ட்ரெண்டு கூட ட்ரேட் பண்ணுறோன்னா குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரெண்டும் சரியாக பயன்படுத்தணும் மார்க்கெட்டுக்கு எகைனாக ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்கேல்பராக ஒரு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்குமோ அதில் இருந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிடும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி சப்போர்ட் லெவல் அண்ட் ரெசன்ஸ் லெவலில் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி பாருங்க பத்தாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பத்தா சாரி பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பதினோராயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதே நேரத்தில் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு நமக்கான பைன்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே ஒரு புல் பேக் கொடுத்து பைக் அடைச்சா மட்டும் பை எடுங்க இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் வந்து ஒரு சேனல் ரு ஹையில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் கீது கிடச்சினா சின்ன ரிஸ்க் எடுத்தால் மட்டும் கிடச்சா மட்டும் செல் எடுங்க ஆப்போசிட் செல் எடுக்கும் போது குவாண்டி வந்து கம்மியாக எடுங்க அப் ட்ரெண்டு கா எகைனா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இப்போ
பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருச்சு நம்மளுடைய சப்போர்ட் ஜோனுக்கே வந்துருச்சு பேங்க் நிஃப்டி ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க இங்கே இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மறுபடியும் இந்த ஹை இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இருக்கிற ரேஞ்சை வந்து ஈஸியாக அது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் ஏபிசி பேட்டர்ன் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ என்னென்ன பேட்டர்ன் கிரியேட் ஆகுது என்ன அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு மூமெண்ட் மேலே கொடுக்கலாம் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு இந்த லோவில் வந்து பேங்க் எப்படி இப்போ செல் பண்ணிடாதீங்க ஏற்கனவே ட்ரெண்டும் அப்படி தான் இருக்குது ப்ராஃபிட் புக்கிங் தான் ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸில் கிடையாது அதனால் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அவசர அவசரம் நல்லா ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படி செல் ட்ரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரெண்டுக்கு எவையினா ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ இருக்கிற ஸ்விங் லோவே தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை ட்ரிகரானாலும் சின்ன லாஸில் நாம் எக்ஸிட் ஆயிடலாம் பெரிய லாஸுக்கு நம்ம போக வேண்டிய சூழல் இருக்காது அதையும் புரிஞ்சுக்குங்க அதனால் வந்து இது வந்து இப்போ டவுன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப அது எவ்வளோ இறங்கினாலும் நீங்கள் பைக்கான வாய்ப்பாகவே பாருங்கள் ஏன்னா ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆனால் நம்ம செல்கான வாய்ப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டிக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரிசன் சரியாக சொல்லியிருந்தோம் சப்போர்ட் ஜோன் சொல்லியிருக்கோம் அது என்னங்கிறதையும் கூட நீங்கள் மறுபடியும் இருக்கா வீடியோ வந்து இது பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுடைய கடைசி ஏரியாவான இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறுங்கிற லெவல் சொல்லியிருந்தோம் இங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறு டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே கூட இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரே ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்பை கொடுத்துருச்சு நம்மளுடைய நெப்டியில் வந்து ஓப்பனிங்லேயும் ஒரு ஸ்பைக் வந்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒன்றா தான் இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து கவனமாக அந்த இந்த நான் சொல்லியிருக்க ரெசன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஏரியாவில் வச்சு ஏதாவது சின்ன சான்ஸ் கிடச்சா யூஸ் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு மார்க்கெட்டோட சிங்க் ஆகல நீங்கள் சொல்கிற உங்கள் மூமெண்ட்டுக்கு மார்க்கெட் வந்து கிரியேட் ஆகலைன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் மூமெண்ட்ல இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து வெயிட் பண்ணி நல்ல என்ட்ரி கிடைக்க வரைக்கும் கவனமாக வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த என்ட்ரி கிடைக்கும் போது நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் மார்க்கெட் கூட மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வந்து பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கான்செப்ட்டுக்கு போகாதீங்க பை பண்ணாலும் ஸோ நீங்கள் ஒரு செல் என்ட்ரி ஆர் பை என்ட்ரி எந்த என்ட்ரி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணாலும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டிய இடம் ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து அது சரியாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி ஏரியா வந்து நம்ம தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதோடைய ஸ்டாப்லாஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஏரியா தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இப்போ இந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து செல் பண்ணலாமா அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணோன்னா நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரிசன்ஸ் கிடைச்ச ஒரு சின்ன ரிஸ்க் கிடைச்சா நம்ம ஒரு செல்கான கான்செப்ட் யோசிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெயிட் பண்ணோம்னா ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டில் இது மறுபடியும் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் போனாலும் ஆச்சரிய இப்போ சாதாரண விஷயம் ஒரு ஸ்பைக் ட்ரேடு நடந்திருக்கிறனால இன்றைக்கான மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒல்டர்னிட்டியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஓவராலாக மார்க்கெட் வந்து மேலேறி வந்துருச்சு அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்டும் ஒரு நல்ல அப் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சே இருக்கேன் யூஎஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டி வந்திருக்கு இப்போ அதுவும் டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம மார்க்கெட்டும் டவுன் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது சப்போர்ட் ஜோன் வர வரைக்கும் வர்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது டவுன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு நிறையா பாயிண்ட்ஸ் வந்து டவுன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்புகளை விட்டுருங்க மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது அன்னைக்கு சாட்டில் அது நடந்தது அப்படின்னா அதில் என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் நாமளே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து வடிவமைக்கிறதுனால தான் நம்ம லாஸ்ட்டில் சந்திக்கிறோம் இப்போ மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமாக இறங்க போதுன்னோ நீங்களே உங்கள் மைண்ட் செட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட் இறங்க போகணும்னா அதுக்கு சாட் வந்து அதுக்கான செல்லிங் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் ஒரு
மற்றபடி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு செல் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்விங் ஐயில் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க மார்க்கெட் எகைனாக மூவ் ஆகும்போது உங்கள் லாபத்தையும் அது கொண்டு போயிடும் லாபத்தை கிடைச்ச லாபத்தை நம்ம மறுபடியும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு வர தான் நம்மளுடைய பெரிய சாமர்த்தியம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சு சேர்ட் பண்ணுங்கள் அது எவ்வளோ நேரங்கள் நடக்குது எப்படி நடக்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து இன்னும் ஏதாவது நாலேஜபுலாக தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் எனக்கு இது புரியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம ஒரு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த சப்போர்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேங்க் நிஃப்டியோட நேற்றைய மிடில் ட்ரேடிங் மெத்தடை தெரிஞ்சுக்கலாம் மிடில் ட்ரேடிங் லைன் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நிஃப்டி மிடில் ட்ரேட் லைன் மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியோட மிடில் ட்ரேட் லைன் இதை பிரேக் ஆகிதான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நல்ல மூமெண்ட் கொடுத்து இப்போ இதே ரேஞ்சில் வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் இந்த ரேஞ்சும் அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம வெயிட் பண்ண சொல்கிறோம் அவசரப்பட வேண்டாம் நம்ம மறுபடியும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு இந்த டோஜி இது கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சி மறுபடியும் இந்த ஹை பிரேக் ஆகும்போது இந்த ஹை வரைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ டவுனில் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஹையில் இருக்குது பெரிய அளவு செல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நோ வைஸ் ஸ்டேடர் அதாவது மார்க்கெட்டில் புதுசாக இருக்கிறவங்க அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் இன்றைக்கி டவுனாக ஹையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்டாப் லாஸ்க்கான மூமெண்ட்ஸும் இருக்காது எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம்னு தெரியாது அப்போ வந்து இந்த மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இந்த ஏரியா வரைக்கும் அது ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தது அப்படின்னா எல்லா ஸ்டாப் லாஸும் ட்ரிகர் ஆகிடும் அதனால் நம்ம செல்லே பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளோட ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸும் அடுத்தடுத்த ஏரியாவுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து திரும்பி ஒரு ரிவர்சல் வந்து பூம் கொடுக்கும்போது நமக்கான ஒரு சின்ன லாஸோ இல்லை ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட்லையோ நம்ம எக்ஸிட் ஆகிடலாம் அதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹை வால்டலிட்டி மார்க்கெட்டில் கம்பல்சரி நீங்கள் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் மார்க்கெட் வந்து இந்த பாருக்கு மேலே என்ன நடக்குதோ அதுதான் இந்த மார்க்கெட்டோடைய மூமெண்ட்ஸ் இந்த பாருக்குள்ளே நடக்கிற வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டோடைய மூமெண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது ஒரு சைடு மூமெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுக்கு மேலே தாண்டி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துன்னா அடுத்தடுத்த ரெசன்ஸ் லெவலில் வந்து டச் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன ரிஸ்காக இருந்தால் அங்கேருந்து நம்ம ஒரு செல்கான ஐடியா பண்ணலாம் இந்த எப்பயுமே வந்து சப்போர்ட் ஏ ஜோனில் வந்து தயவு செஞ்சு செல் பண்ணாதீங்க அது தெளிவான ஒன்றா எப்பயுமே இருங்க அதில் தான் நிறைய பெரிய லாஸ் ஆகிறாங்க ஏன்னா லோவில் செல் பண்ணிடுவாங்க நான் விற்றதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஏறிடுச்சு அப்படிம்பாங்க இப்போயே பாருங்கள் நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்துவிட்டோம் இனி அடுத்த என்ட்ரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அதாவது பைக் பைக் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம பை எடுப்போம் பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த மூமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்பைக்கு வந்தங்காட்டி இன்றைக்கான வால்டலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவப்படுத்திகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அது தகுந்த மாதிரி புரிஞ்சு சேட் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கான யூஸ்ஃபுல்லான நம்ம இன்றைக்கி மார்னிங் அலர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செல் பண்ணால் ட்ரைலிங் ஷாப் லாஸ் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்விங் கொண்டு போங்க இல்லைன்னா உங்கள் காஸ்ட் டு காஸ்ட் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க ட்ரெண்டுக்காக என்ன ட்ரேட் பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் பை பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடய சப்போர்ட் ஏரியா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்க ஏரியா சப்போர்ட் ஏ ஜோன் வரட்டும் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கேருந்து ஒரு பை என்ட்ரி ரிவர்சல் கிடச்சினா எடுத்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணிக்கிங்க அதை நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா அதையும் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஹை வால்டிலிட்டி நடக்கும்போது தான் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸோடைய பெனிஃபிட் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் உங்களோட ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது வந்து ஸ்கேல்பிங் பற்றி தெரியும்னாலும் ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை வீடியோ வந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது இன்னும் நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்மால் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணுறக்கான ஒரு மெத்தட் வந்துடும் மார்க்கெ